Yes, Swayam, Swayam Krishna ki Nilwetnu Nidarsanamu, class audience ki Aapad Bandhavadu, mass audience ki Marimuta Mestri, Andari Vadu, the boss of the bosses, boss of the masses, mega star Chiranjeevi Garni, Sadranga Vedic Bhai Kahwanin Chastunamu. <laughs> Dignified behavior. Andu kene na ki kar setla wal na anpiusto today. Andu ri puri upthar nom inna lo mat matre mana no yee majje oka stalong kono kona no. Adi bhimul vele darlo. Kabar inka illu kate praytro cheyali cheste neeru kora mila ga visa ka vasu na utano. In the Abutu Venu Visaka Patanik Nero Pornate, the Ananda Anta in Takadi, Chirakala Korika. All right. A pretty Vaisa Gochana Sare Nir Pundi Ananda Anta in Takadu. A prete Director Bobby Walter Virayan a title in Chepio Kaza Chapagane. But to Mudraga Walter Anagana, Yunduko positive feeling, yes. This is bound to be the Kamar Mother Putana. This is the Walter and Nakisto. Mother Putana is the first sitting. Okay, Gantanar Disco Nadu. Adbutan and Pichindi. Shake and Ichanu. Babi is the Maman and Chester Vedipoli. Ilaga, first to hearing alone, Sara Bagundi and in Namakum Kudichat in a cinema loo. Prati in a super duper hit cinema anyway. Bagundi, Kani, Tarvat, the Chut, the English developed chain and a cinema, got a Sosoga and Adevinavi. So, our Namakoto in Jeptunano, Bobby is cinema, Sala Bagartundi, Nikunaku obligation, Manchayas to Bajatona, Maitri Walnim and Nir Madraga, Tiskuna and Te, Tanu Adevi Pratundi, Atlaga, Maitri Walu, is cinema in Waldu, take up Jordan Zarigindi. Naku Bobby Gurinchi, Chapal Sustegaraka. Nan Abiman is Tadu, I did Sasanto show, Alad Abancho and Toman don't taru. But when it comes to cinema making, court loo, petty cinema this is the intlo, Abiman alu, Premulo Kadu, Manandaru, Wokate, cinema, Kadani, Preminchi, Dan Abimaninchi, Dani, Termed Tiskuru Ravochi, Atarata, Prajur Dani, Preminchalaga, Prajur Dan Istapare Laga, Prajur Danichi, you know the Pundelaga, Cheigalitene, Manamitrojana Premuka, Dom Paramartha Muntuni, Kabati, Abiman, and the Matra Nakadu is cinema. Prajali Mano, Alarin Sali, Adi Mana main motto on Ankuna Chaser. He is cinema chester on the Sepu Naku. Bobby made the Prema Rose Rose Ki Pergutu Poin, Dani Karano, Athani Customate Taton, Focus Riga Panchetum, Yavor Yavi Chipper and Sari, Ego, like a Velako, Nakata, or Gekutelsa, Yed Chipter Lady, Mokosuki, Alagasar, and Yatarata, Dani Perjo, Peter Akangadu, Yedo Chipper in his cinema experience of Manshi Chipper and Dan Yedo Arta Untuni, Nelly Karakas Kuravali, and you. And to Ina Ahadnisalu, a cinema in Kuncho, better got Chetan Gosaga, Nirantrum, Praetun Chestune, Nadutan, a team people thirty. Andukune, a cinema, Mother Trose, Vinadi, Dan Kante, a Tarva Tarvata, Rupantro, Chindin, the Achat Putanga on the cinema Zusin Tarva, the Nama Zusnerata, the Doka Ledu. It is pretty vocally at A class, so E class, Sonigani, at ladies, Sonigani, to youngsters, Sonigani, Theada, Lakona, Prati, Wokerni, Alinche, Cinema, E. Walter Viraya Naku Babi Lo, Nalagur Nishnatu Gan Pincher, Wokadu Kathakudu, Rendawadu. 
రచయిత మూడు స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ ఆ తర్వాత నాలుగవ వ్యక్తి డైరెక్టర్ ఆ తర్వాతే అతని అభిమానం చూస్తా నేను అభిమాని కదా అని చెప్పి సినిమా ఇవ్వాల అతని టాలెంట్ అత్యద్భుతం అని చెప్పేసి సినిమా నేను ఇచ్చాను నా నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా నేను పెట్టుకున్న నమ్మకానికి అంతకంతగా ఈ సినిమాని ఈరోజు మాకు అందరికీ అప్పు చెప్పాడు అండ్ ఈ కథలో మొట్టమొదటిగా చాలా ఎన్నో మంచి మంచి అంటే ఒక కమర్షియల్ సినిమానా ఇది అడిగితే ఎస్ ఇది పక్క కమర్షియల్ సినిమానే కానీ తేలిగ్గా అనుకునే కమర్షియల్ సినిమా కాదు ఒక కమర్షియల్ సినిమాలో ఏమేమి కావాలో అవన్నీ కూడా పొందుపరిచాడు చాలా చక్కగా అంటే ప్రతి క్షణం నవ్విస్తుంటాడు కవ్విస్తుంటాడు అలరిస్తుంటాడు ఉద్యోగ పరిచయలాగా పోరాట సన్నివేశాలు ఉంటాయి ఇంకా ఎన్ని రకాలు ఇట్స్ ఎమోషనల్ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ ఈ వాల్టేరు వీరయ్య ఎక్కడ ఊపిరి సలుపుకొనివ్వడు ఏదో ఒక ఎమోషన్ తోటి మనం క్యారీ అయిపోతాను ఒక కొద్దిసేపు అయ్యేసరికి ఇది సినిమాలో మన సినిమా చూస్తున్నాం అన్న ఫీలింగ్ రాదు ఇద్దరా సినిమా అంటే ఈ సినిమా కోసం కదా ఇన్ని నిలబడి మనం ఎదురు చూస్తున్నాం ఇలాంటి కమర్షియల్ సినిమా వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయ్యిందని చెప్పేసి ప్రతి వాళ్ళ చేత అనిపిస్తాడు బాబీ నా సినిమాల గురించి ముందస్తుగా నాకు చెప్పుకునే అలవాటు చాలా చాలా తక్కువ ఉంటే కనుక మా ప్రయత్నం మేము చేసాము అది అలరిస్తుందని అనుకుంటున్నాము అలాంటి ఆశాభావంతో ఎదురు చూస్తున్నాము మీ ఆశీస్సులు తప్పుడు లభిస్తాయి అనుకుంటున్నాము అంటూ కొంచెం జాగ్రత్త రేపు తప్పించుకునే మాటలు మాట్లాడతారు కానీ ఈ సినిమాకు మాత్రం ఆ అవసరం లేదు ఎస్ మా సినిమా బాబీ అందించిన ఈ సినిమా నిఖార్స్ అయిన కమర్షియల్ సినిమా మీ చేత శభాష్ అనిపించుకునే సినిమా అందునే కాన్ఫిడెంట్గా ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అదే కాన్ఫిడెంట్ తోటి మాట్లాడుతున్నాం అండ్ ఏది ఏది సరే ఇక బాబీ తన పనితనాన్ని అలా చూపించుకుంటూ వెళ్తుంటే ఎన్నోసార్లు ఎంత ముచ్చరేసేదంటే బాబీ ఈ సినిమా అందరు బాగుంది కథ బాగుంది అన్నారు కానీ మనం షూట్ చేస్తేనే కొన్ని కొన్ని డౌట్లు వస్తున్నాయి చెప్పండి అన్నయ్య లేదు ఆ ఏరియా గ్రే ఏరియా ఈ గ్రే ఏరియా ఇక్కడ కొంచెం లాజిక్ అందట్లేదు అవునా సరే ఒక టూ అవర్స్ టైం ఇవ్వండి అని వాళ్ళ రైటర్స్ తోటి ముఖ్యంగా మన కోన వెంకట్ గారు ఉన్నారు చక్రి గారు ఉన్నారు వెళ్ళితోటి పక్కకి వెళ్ళిపోయి తిరిగి టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత లేదా నెక్స్ట్ డే వచ్చి అత్యద్భుతంగా దాన్ని చెబుతుంటే కనుక మనుషులో ఎంత కసి ఉందనేది నాకు తెలిసి వస్తుంది సాధారణంగా ఎవరి సినిమాలో సరే బాగున్న కథ ఒక ఒక సోసోగా ఒక యావరేజ్గా అబో యావరేజ్గా లేదా హిట్ రేంజ్లో ఆగిపోతాయి కానీ అదే కథని నిరంతరం చెక్కుతూ ఉంటే కనుక అవి ఎంత షైనింగ్ చేస్తే అంతగా అవి మరింత బ్రహ్మాండంగా వస్తాయి ఎందుకంటే ఎవరైతే కథ కూడా ఉన్నాడో ఎవరైతే డైరెక్టర్ ఉన్నాడో వాడు విశ్రాంతి చెందకూడదు వచ్చేసిన కథని సంతృప్తి చెందకూడదు ఎవరికైతే ఏ డైరెక్టర్కి అయితే కనుక ఒక మంచి కథ మీద సంతృప్తి ఉండదో అసంతృప్తితో ఉంటూ ఇంకా ఏదో చేయాలని తప్పన పడతాడో వాడి కథ డెఫినెట్గా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది అదే జరిగింది ఇక్కడ ఈ రోజు వరకు కూడా అతను ఏమి అసలు విశ్రాంతి చెందలేదు చాలా బాగుంది కదా చాలా బాగా వచ్చింది ఇంక వదిలేచ్చు కదా ఎందుకు ఇంకా నువ్వు నైట్ టైమ్స్ ఎడిటింగ్ రూమ్కి వెళ్ళి ఓ కష్టపడుతున్నావు నిద్ర కూడా ఉన్నావు అంటే ఏంటంటే లేదన్న ఎక్కడ కొంచెం కొడుతుంది అది కూడా కొంచెం కరెక్ట్ చేస్తే అది చదువుతో బాగా వస్తాయేమో అనుకుంటుంది అనుకుంటున్నాను అని ఏమనుకుంటున్నావు చెప్పంటే అక్కడ కొంచెం కరెక్షన్స్ చెప్తాడు నిజంగా చాలా బాగుంటుంది అబ్బా ఎందుకు రాలేదు ఆలోచన బాగా ఆలోచించాడు వెరీ గుడ్ అని ఇట్లాగా నేను రాత్రి కూడా మేము అందరూ కలిసి ల్యాబ్లో ఉన్నాం థియేటర్లో సినిమా చూస్తూ అక్కడ కూడా ఏవో తనకి చిన్న చిన్న లోపల కనబడుతున్నాయి మళ్ళీ తెల్లని ఇవాళ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వరకు అతను ఆ ఎడిటింగ్ రూమ్లోకి ఉండి అవన్నీ కరెక్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ తృప్తి చెంది వాహ్ అనుకున్న తర్వాత ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఫ్లైట్ ఎక్కి వచ్చాడు ఆయన నేను చెప్పేది ఎందుకు అతను ఇష్టం అతను అనేది ప్రేమిస్తాడు అతను అభిమాని కాబట్టి అని కానే కాదు నాకు అభిమానులు చాలామంది ఉంటారు నాకు అది కాదు కావాల్సింది ఎవరైతే వర్క్ని ప్రేమిస్తారో ఎవరైతే కష్టాన్ని నమ్ముకుంటారో అలాంటి వాడు నాకు అభిమాని అలాంటి వాడు వారికి నేను అభిమానిని ఈ రోజున ఇంత కష్టం చూసిన అతని ఈ రెండు సంవత్సరాలు అతని అడుగడుగున ప్రతిరోజు గమనిస్తాను నేను బాబీ కష్టానికి బాబీ పనితనానికి బాబీ డెడికేషన్కి బాబీ తీసుకున్న శ్రద్ధాశక్తులకి నేను బాబీ అభిమానిని అయ్యాను ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇతని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని వచ్చిన సబ్జెక్టు సంతృప్తి చెందక ఇంకా ఏదో చేయాలని పరితపిస్తూ ఉండండి 
ఖచ్చితంగా ప్రతి సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది అలాంటి డెడికేషన్తో నేను ఇంతో ట్రావెల్ చేశాను నా అభిమానాన్ని నేను చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్వపడుతున్నాను అండ్ మైత్రి మూవీస్ గురించి చెప్పాలి అంటే నాకు రంగస్థలంలో రామ్ చరణ్ చెప్పాడు మైత్రి మూవీస్ గురించి డాడీ వాళ్ళు గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళు నీ పాత ప్రొడ్యూసర్తో నాకు పరిచయాలు ఉన్నాయి కదా అంటూ కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్ పేరు చెప్పి ఆ స్థాయి వాళ్ళు ఎంత బాగా చూసుకుంటారు ఎంత బాగా ప్రొడక్షన్ చేస్తారు అసలు నాకైతే మళ్ళీ మళ్ళీ సినిమా వాళ్ళ దగ్గర చేయాలని ఉంది అని సో నీ కమ్బ్యాక్ సినిమాల్లో ఒక సినిమా వాళ్ళకి చేయాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళతో పరిచయం ఏర్పడింది ఖచ్చితంగా చేస్తానన్నాను అది ఇంత త్వరగా అవుతుంది అనుకోలేదు అయిపోయింది అది బాబీతో జరిగింది అండ్ వాళ్ళు నాకు తెలిసి నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో నాకు తెలిసిన ప్రొడ్యూసర్లో మహామహులు ఉన్నారు రామానాయుడు గారు అలాగే వైజంతి మూవీస్ అశ్విన్ దత్ గారు గీత ఆర్ట్స్ అల్లు అరవింద్ గారు కేఎస్ రామారావు సిసి రామారావు గారు ఇలాంటి మన దేవి ఫిలిమ్స్ దేవి ప్రసాద్ గారు ఇలాంటి అత్యద్భుతమైన గొప్ప ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారే వాళ్ళ స్థాయికిలో నిలబడదగ్గండి ప్రొడ్యూసర్స్ మైత్రి మూవీస్ నవీన్ గారు రవి గారు చెర్రీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఎంత ఖర్చు అవుతుందో వాళ్ళు అడగలేదు దేనికి వెనకంచి వెయ్యలేదు వాళ్ళు చెప్పటం ఈ సెట్లు వేయటం లేదా ఈ యొక్క ఎఫెక్ట్ తీసుకురావడం కోసంగా విఎఫ్ఎక్స్లు ఖర్చు పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా మీరు చెప్పండి మేము చేస్తా ఉన్నారు తప్ప ఏ రోజు లెక్కలు చూసుకుని మాత్రం వార్నింగ్ చేసి ఏమంటే ఖర్చు ఎక్కువ అయిపోతుంది ఆగండి అనలేదు అది డైరెక్టర్ మీద నమ్మకం డైరెక్టర్ పెద్ద పెద్ద ఎపిసోడ్స్ చెప్తున్నారు అది సినిమాకు అవసరం అయితే ఒకటే వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు మనం పెట్టే ప్రతి పైసా సినిమా స్క్రీన్ మీద కనిపించాలని ఎస్ ఈ రోజున పెట్టిన ప్రతి పైసా వాల్టర్ వీరైకి పెట్టిన ప్రతి పైసా స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది అది డైరెక్టర్గా బాబీ తీసుకున్నటువంటి గొప్ప నిర్ణయం ఒక ఫార్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్లోనే మన హాలీవుడ్ సినిమా లాంటి స్థాయి రెండు ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి చెప్పేస్తున్నాను కదా ఒక లీక్ చేస్తాను ఎందుకు కదా నోటు దగ్గర వచ్చేస్తుంది ఆపుకోలేకపోతున్నాను అంటే ఒక మూడ్లో పడిపోయి మొత్తం కథ అంతా చెప్పేస్తాగా అయిపోతున్నాను నేను నా బాబీ నన్ను ఆపుతుండు బాబీ ఎక్కడ ఆపాలో నాకు తెలియదు ఓకే ఆ రంగస్థలి నుంచి అలవాటు అయిపోయింది గబుక్కుని ఇది చిరు లీక్స్ అని సరే నేను చెప్పనండి నేను ఇంత గట్టిగా చెబుతున్నాను అంటే కనుక అది రేపు మొదలు మన తెర మీద చూసుకోవచ్చుంది సో ఆ రకంగా అలాంటి నిర్మాతలు వాళ్ళు దేనికి నెరవరు దేనికి వెనకంజ వెయ్యరు ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టి ఎంత మిగిలింది అని కాదండి ఎంత గొప్ప సినిమా తీసామన్నా ప్యాషన్తో తీస్తున్నారు అదే నేను ప్రతి క్షణం అంటూనే ఉంటాను ప్లీజ్ నవీన్ ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నారు సినిమా మీద సినిమా తీస్తున్నారు వరుస సినిమాలు తీస్తున్నారు ఇలా తీసిన వాళ్ళు గతంలో కొంతమంది దెబ్బతిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి నేను చెప్తున్నాను మీలాంటి వాళ్ళకి ఈ ఇండస్ట్రీకి కావాలి మీలాంటి వాళ్ళు ఈ ఇండస్ట్రీ ముందుకు అలా సాగిపోవడానికి మీలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా బాగుండాలి సో ఎప్పుడు తొందరపడి పనులు చేయొద్దు హేస్ట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవద్దు కంపోజ్గా చేయండి సినిమా తర్వాత సినిమా చేయండి అంటే నేను వాళ్ళకి చెప్తూనే ఉంటాను వాళ్ళకి ఎందుకంటే అలాంటి ప్రొడ్యూసర్ నిలబెట్టుకోవడం అనేది మన అందరి బాధ్యత మన ఇండస్ట్రీ బాధ్యత అలాంటి ప్రొడ్యూసర్లు ఉండాలి మనకి నిజంగానే దిస్ వండర్ఫుల్ పీపుల్ వీళ్ళందరూ అండ్ అనుకోకుండానో లేదా అనుకునో నాకు తెలియదు కానీ ఇంతవరకు ఇన్ని సంవత్సరాల ఇన్ని దశాబ్దాల తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఒక నిర్మాత ఒకే రోజు రెండు భారీ చిత్రాలు రిలీజ్ చేయడం అనేది ఎప్పుడు జరగలేదు అది ఫస్ట్ టైం జరిగింది వీళ్ళు ఖర్చుకి ఏమాత్రం వెనకంచి వేయటం లేదు అండ్ ఇంత ఎంత భారీగా ఖర్చు పెట్టడానికి కూడా ఏమాత్రం వెనకంచి వేయటం లేదు రెండు ఒకేసారి రిలీజ్ అవ్వడానికి కూడా ఏమాత్రం బెదరట్లేదు నెరవడం లేదు ఏమై ఉంటుంది వీళ్ళ ధైర్యం అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులు రెండు సినిమాలను ఆదరిస్తారని నమ్మకం సో వాళ్ళు బాగుండాలి తద్వారా పరిశ్రమ బాగుంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు సంక్రాంతి రిలీజ్ చేయబోయే రెండు సినిమాలు అటు వీరసింహారెడ్డి అలాగే వాల్టేర్ వీరయ్య ఈ రెండు సినిమాలు పెద్ద విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా ఈ వైజాగ్ సాక్షిగా నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ రెండు మీకు రెండు కళ్ళు లాంటివి 
మీకు రెండు సినిమాలు సూపర్ డూపర్ హిట్లు అవుతాయి మిమ్మల్ని చూసుకుని చాలామంది కూడా నువ్వు కూలిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది బట్ వద్దు మీరు వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రశంసల్ని మీరు ఫ్యూల్లాగా తీసుకుని ముందుకు సాగిపోండి రాకెట్లో దూసుకుపోండి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ బోత్ ద మూవీస్ రైట్ ఇక ఈ సినిమా కథ అనుకున్నప్పుడు మాస్ మహారాజ రవి తేజ నా బ్రదర్ ఆచిక గుండారాజులో ఒక స్నేహితుడు వేషం వేశాడు అంత హిందీలో మాట్లాడేవాడు అంట బాంబేలో పుట్టి పెరిగాడు ఇందాక బెసవాడు అన్నాడు కానీ బెసవాడు కాదండి బాంబే ఇక్కడ లోకల్ అనిపించుకోవడం కోసం ఆ మాట అన్నాడు ఎస్ బెసవాడే కానీ ఎక్కువ పుట్టింది పెరిగింది బాంబే సో తను తన స్టైలు తను హిందీలో మాట్లాడటం అసలు మాకు అందరికి చాలా ఒక బాంబే హీరో అనిపించేవాడు కానీ కానీ అమితాబ్ని ప్రేమించేవాడు ఇటు సౌత్కి వస్తే కనుక నేనంటే ఇష్టం అని అప్పటి నుంచి చెప్తుండేవాడు మా సినిమాలు చూసి ఇదేనని అండ్ అలాంటి రవితో ఆ సినిమా చేసే అవకాశం నాకు లభించి లభించింది ఏది ఉండి నువ్వు తక్కువడు కాదు ఏదంతా వేతి నన్ను మాట్లాడండి కాదు ఇదే కదా మళ్ళీ నా క్యారెక్టర్ వచ్చేసింది బయట సో ఆ తర్వాత అన్నయ్య సినిమా చేయటం అందులో రవితో ఎప్పుడు ఉన్నా సరే అండి ఒకసారి కోపం వచ్చేస్తుంది అరే యాక్టింగ్ మీద దృష్టి పెట్టేవాడండి ఓ కబులు చెప్పేసి ఎంటర్టైన్ చేసి నవ్వించేసి చాలా గందరగోళం చేస్తాడు చాలా అల్లరి పిల్లడు అండ్ అలాంటి రవి చూస్తుండగా అన్నయ్య నుంచి చూస్తుండగా అలా అలా ఎదిగి ఎదిగి ఈ రోజున మాస్ మహారాజ్ అంటూ తనంటూ తనకంటూ ఒక ముద్ర వేసుకుని తనకంటూ ఒక ఇమేజ్ని ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఒక చక్కటి నటుడు నేను ఖాళీ దొరికితే ఇతని సినిమాలు చూస్తుంటాను ఎందుకంటే మాస్ ఉంటుంది అటు క్లాసు ఉంటుంది డ్యాన్సులు ఉంటాయి అల్లరత ఉంటుంది చిలి చిలి చిలిపితనం ఉంటుంది ఎక్కడ వెటకారం కూడా ఉంటుందండి మనుషులు అది నాకు మరీ లైక్ చేస్తా ఇవన్నీ మీరు చేసి మేము మీ నుంచి నేను చేసినవి అన్నీ నేను చేసే కామెడీ నువ్వు చేసే ఎటకారం ఉంటుంది అబ్బాయి అది అందుకని సో ఎప్పుడైతే బాబి ఈ క్యారెక్టర్కి తను ఉండాలి అనగానే నాకు భలే ఉత్సాహం వేసింది ఎస్ నేను చేసి ఈ క్యారెక్టర్ ఢీ కొనేలాగా మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది బాబి బయట మళ్ళీ క్యారెక్టర్స్ బయటకు వచ్చేస్తాను చెప్పద్దు కదా వద్దు 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 దాచేసాను మింగిసాను మింగిసా మింగిసాను మింగిసా సో ఈ సినిమా సినిమా చూడండి మా ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎలా రియాక్ట్ అవుతాయి ఆఖరికి ఎలాగా ఢీ అంటే ఢీ కొంటాయి మళ్ళీ చెప్పేస్తున్నా సరే ఓకే బట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా సాగే క్యారెక్టర్స్ మా ఇద్దరికి సెకండ్ హాఫ్లో వస్తాడు దుమ్ము దులిపేస్తాడు అండ్ ఫినిషింగ్ అనేది ఇంక నేను సినిమా చూస్తుంది చెప్పి సార్ మింగి సార్ మింగి సార్ మింగి సార్ మరి సో చాలా క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వచ్చిందండి మా ఇద్దరు సీను ఎక్కడైతే రవి రాజా వస్తాడో రవి తేజ ఇంకా అక్కడి నుంచి సినిమా మరో లెవెల్కి ఏది వెళ్ళిపోయింది అది మా అందరికీ ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది అండ్ ఆ సినిమా ఆ క్యారెక్టర్ రవి తేజ కాకపోతే మాత్రం న్యాయం జరిగేది కాదు ఇందాక బాబీ అన్నట్లుగా తను ఉండటం మూలంగానే ఆ కథకి ఇంకొక లెవెల్కి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం కలిగింది రవి తేజ క్యారెక్టర్ ద్వారా థ్యాంక్ యూ రవి నువ్వు చక్కగా చే చేసావు ఎందుకంటే నువ్వు హీరోగా చాలా బిజీగా ఉన్నావు నీకు ఒక విషయం తెలుసా వరుస పెట్టి సినిమాలు తీస్తున్న వాళ్ళు ఇద్దరే ఇద్దరు ఎవరు చెప్పు యా మేము ఇద్దరు వరుస సినిమాలు పెట్టి తీసుకున్నాం ఈ ఇలాంటి బిజీ సమయంలో నువ్వు దీనికి డేటు కేటాయించడం అనేది రియల్ ఐ అప్రిషియేట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తర్వాత ఇక శృతి హాసన్ ఆ అమ్మాయి వేళ అనుకోకుండా మరి ఒంగోలో ఏం తినిందో ఏమిటో తెలియదు జ్వరం వచ్చిందంట లేదా ఎవరు బెదిరించారో తెలియదు పాపం ఆ అమ్మాయి ఫ్యూరు అక్కడ వేళ ఫోన్ చేసి వెరీ సారీ చెప్తూ నాకు కొంచెం ఒళ్ళు నల్తగా ఉంది దేని కోవిడ్ టెస్ట్ కూడా చేయించాను బహుశా కోవిడ్ టెస్ట్ కోవిడ్ పాజిటివ్ కాకుండా ఉంటే బాగుంటుంది ఐఎమ్ రియల్లీ మిస్సింగ్ వైజాగ్ ప్లీజ్ కన్వే మై ఇది రిగ్రె రిగ్రెట్స్ అంటూ తను చెప్పింది సో అంత తరపున శృతి నువ్వు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఆ విషయం స్పీడియో రికవరీ ఓకే తను కూడా చాలా బాగా చేసిన సినిమాలో ఒక కేవలం హీరోయిన్లు గ్లామర్ కోసమే ఉంటారు తను గ్లామర్ కాదు కేవలం ఇందులో గ్లామర్తో పాటు ఇందులో ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్లోనూ కథలో కూడా తనకు ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఆ తర్వాత పాపం 
ఆ మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీస్లో తను ఆ చీర కట్టుతోటి అక్కడ మంచులో డ్యాన్స్ చేస్తుంటే వణికిపోయేది చాలా బాధ అనిపించేసింది కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత సాంగ్స్ చూసిన తర్వాత మాత్రం ఆ పిల్ల ఆ వణుకు అది బాధ ఎక్కడ నొక్కి పెట్టిందో తెలియదు కానీ చాలా గ్లామర్గా ఓ క్యూట్గా అనిపించింది హ్యాట్స్ ఆఫ్ శృతి నీ ప్రొఫెషన్ ఇస్తానికి నీ ప్రొఫెషన్ ఇస్తానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ దెన్ ఇక క్యాథరీన్ క్యాథరీన్ ఈ సినిమాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఇది తను పోషించింది వెరీ గుంబనంగా ఉండే క్యారెక్టర్ వెరీ కంపోజ్డ్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ రవి ఏవైతే అనుకున్నాడో అది ఆ అమ్మాయి ద్వారా మనం రాబట్టగలిగాము వెరీ కీలకమైన పాత్ర అందుకనే రవి మన బాబి ఆ క్యారెక్టర్ని బయటికి చెప్పడం రెడీగా లేడు అండ్ నేను చెప్పానా చెప్పదు ఓకే చెప్పాలి సో అది చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్కి నిండుదనాన్ని తీసుకొచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్లో సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా పో పోషించింది పండించింది అలా క్యాథరిన్ ఐ విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ చాలా బాగా చేశావు అండ్ దెన్ ఇంకొక గ్లామర్ హీరోయిన్ ఇక్కడ ఉంది ఊర్వశి రాథర్డ్ రౌతాల ఊర్వశి రౌతాల సో తనతో పార్టీ సాంగ్ చేసింది చాలా చాలా ఎనర్జెటిక్గా చేసింది అండ్ తను ఎంతో ఇష్టపడి చేసింది సో అలాంటి అమ్మాయికి తల్లి ఊద్రమ్మా దానికి మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందన తెలియజేస్తాను యూ డి యూ రాక్ యూ డే ఫెంటాసిక్ జాబ్ లవ్ లివ్ లవ్ లివ్ అండ్ దెన్ ఇక ముఖ్యంగా చెప్పాల్సి వస్తే దాని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఆర్టిస్టులుగా ప్రకాష్ రాజ్ అండ్ బాబీ సింహ వీళ్ళిద్దరు కూడాను నేషనల్ యాక్టర్స్ నేషనల్ అవార్డు పొందిన యాక్టర్స్ వాళ్ళిద్దరికీ జాతీయ అవార్డులు వచ్చినాయి బెస్ట్ యాక్టర్గా వాళ్ళిద్దరూ తమిళనాడు నుంచి వచ్చాడు బాబీ సింహ అతను ఇందులో ఒక విలను అలాగే ప్రకాష్ రాజు కూడా ఒక విలన్ అని అన్నారు బట్ నిజానికి ఈ బాబీ సింహ తెలుగువాడని తెలిసింది వచ్చిన తర్వాత నా అభిమాని నా అభిమాని అంటున్నాడు ప్రతి సినిమాలో డైలాగులు చెప్తున్నాడు పాటలు పాడేస్తున్నాడు నువ్వు తమిళనాడు కదా అంటే లేదు సార్ తమిళనాడుకి వెళ్ళావు అని నాన్నగారి పని వృత్తిని ఇచ్చా మా ఇది కృష్ణా జిల్లా అని చెప్పి కూడా వచ్చాడు అతను ఈ సినిమాలో చాలా చక్కగా నటించాడు అండ్ అందుకు అతను నేషనల్ యాక్టర్ అయ్యాడు అని అనుకున్నాం మేమంతా అండ్ అతను అలాగే ప్రత్యర్థులుగా ప్రతి ప్రతి నాయకులుగా ప్రకాష్ రాజ్ వండర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రకాష్ రాజ్ వాడు సామాన్యుడు కాడు ఏ పాత్రలైనా సరే ఒదిగిపోగలడు దాన్ని రప్పించగలడు మెప్పించగలడు ఆ రకంగా ప్రకాష్ రాజ్ ఇందులో చాలా చక్కగా టూ షేడ్స్లో ఉన్న పాత్రని వేసాడు తను చాలా బాగా చేశాడు ప్రకాష్ రాజ్ అండ్ దే హ్యావ్ డన్ గుడ్ జాబ్ అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ దెన్ మరీ ముఖ్యంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎవరి వలన అయితే ఈ సినిమా ముందు ప్రారంభమవుతుందో ఒక ప్రాబ్లం క్రియేట్ అయ్యి ఇంట్రెస్టింగ్గా కథని ముందుకు నడిపిస్తుందో ఆ క్యారెక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ దగ్గర అనగానే ఏదో కామెడీ సీన్స్ ఉంటాయి తర్వాత కమర్షియల్ కాదు అది ఒక వెరీ డెప్త్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ అది వండర్ఫుల్గా ఉంది అలాంటి అలాంటి నేను కచ్చ చెప్పను కచ్చ చెప్పను కచ్చ చెప్పను బాబు అండ్ అది అతను చాలా బాగా రాణించాడు అండ్ తనతో పాటు మరో క్యారెక్టర్ వెళ్ళ కిషోర్ ఈ రోజున రాలేదు బట్ వెళ్ళ కిషోర్కి నేను రాజేంద్ర ప్రసాద్కి నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను సో ఆర్టిస్టుగా ఇంకా నాతో పాటు అల్లరిచిల్లరగా ఉండే శ్రీనివాస రెడ్డి సప్తగిరి శకులక శంకర్ అలాగే ప్రదీప్ రావత్ ఇలా వీళ్ళందరూ కూడాను చాలా చక్కగా బాగా యాక్ట్ చేశారు భలే నటించారు అద్భుత నటన కనిపించారని చెప్పలేను కానీ సెట్లు తినటానికిను నాతో కబుర్లు చెప్పాలని మాత్రం బాగా ఉపయోగపడ్డారు వాళ్ళు ఆ రకంగా వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ రైట్ సో అలాగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చాలా చక్కగా ఈ సినిమాలో నటించారు ఈ సినిమా షూటింగ్ వెళ్ళటం అంటే ఒక హాలిడే లాగా ఒక పిక్నిక్ లాగా ఉండేది నాకు బికాస్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక టెక్నీషియన్స్ పరంగా చూస్తే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ బాబీ తర్వాత నేను చెప్పుకోదగినటువంటి మరొక శిష్యుడు మరొక తమ్ముడు నాకు బిడ్డలాంటి వాడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మా ఇంట్లో కురవాడు మా ఇంటికి వచ్చి చిన్నప్పటి నుంచి సత్యమూర్తిగా తప్ప ఇంటికి వచ్చి కూర్చునేవాడు తనకు ఏదైనా సరదా అనిపించిన కొన్ని సాంగ్స్ పాడుతుండేవాడు అలాంటి వాడు ఈ రోజున మన తెలుగు పరిశ్రమలో నెంబర్ వన్ అయ్యి 
ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో పుష్ప ద్వారా ఆ అంట ఓ అంట దగ్గర నుంచి ఆ సాంగ్స్ అన్ని పాటి రక్త కట్టించి శభాష్ మేమందరూ గర్వించే తెలుగు వాళ్ళందరూ గర్వించేంత గొప్ప సంగీత దర్శకుడు అవుతాడని మాత్రం నేను ఊహించలేదు ఇది నాకు ఎందుకు ఊహకు వస్తే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది అండ్ తనతో చేయటం అంటే ఎలా ఉంటుందంటే తను ఏదైనా సాంగ్ కంపోజ్ చేసి వచ్చి మా ఇంట్లో వినిపించేసి డ్యాన్స్ కట్టేస్తుంటాడు మమ్మల్ని డ్యాన్స్ ఆడేయమంటాడు అన్ని కూడా విజువల్స్ సో మనిషి ఒక సాంగ్ వచ్చింది అంటే కనుక తను ఎంత ఎనర్జెటిక్గా మారుతాడు అంటే అంతా ఇంత కాదు ఆ ఎనర్జీ కావాలి ఇక్కడ ఎవరు కూడా అంటే డబ్బుల కోసం పనిచేయట డబ్బులు ఇస్తారు కావాలి మాకు ఓకే కానీ డబ్బులు దృష్టిలో పెట్టి ఎవరు పనిచేయట్లేదండి మీరు ఇచ్చే అభిమానాన్ని మీరు ఇచ్చే విజయాన్ని ఊహించుకుంటూ మేము అందరూ కష్టపడి పనిచేస్తున్నాం ఏమి కష్టపడి పనిచేస్తున్నా సరే మిమ్మల్ని అలరిస్తుంది మీరు శభాష్ అని పెట్టారు మీరు భుజం తడతారు మీరు ప్రశంసిస్తారు అనే దానికోసమే మేము ఇంత కష్టపడతాం ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ కష్టపడతారు అలాగా డిఎస్పి ప్రతి సాంగ్లో ప్రాణం పెట్టాడు ప్రతి సాంగ్ తోటి దీనికి దాన్ని మరొక ఎత్తుకు తీసుకువెళ్ళాడు ఒక్కొక్క సాంగ్ వింటుంటే కనుక బా అనిపించింది ఏ సాంగ్ కా సాంగే ఇంకా ఇంకొక సాంగ్ రిలీజ్ కావాల్సింది ఉంది అది రెండు మూడు రోజుల్లో రిలీజ్ అవ్వబోతుంది అది థియేటర్స్లో చెప్పేస్తాను లేవు చెప్పద్దు లేదు చెప్పను నేను చెప్పను నేను చెప్పాను నేను చూడాల్సింది చెప్పచ్చా చెప్పాను అది అందులో మ్యాటర్ చెప్పేద్దామని నాతో పెట్టుకుని అంతే మరి అది డెఫినెట్గా ఇప్పుడు నాలుగైదు సాంగ్స్ ఏవైతే కనుక పబ్లిక్ అనియో దాన్ని మించి ఉంటుంది చూడండి మీరు ఆ సాంగ్ అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది నీకేమో అందం ఎక్కువ నాకేమో తొందర ఎక్కువ ఓకే రైట్ అట్లాగా ఏ సాంగ్ కా సాంగ్ ఏ థీమ్ మ్యూజిక్ కా థీమ్ మ్యూజిక్ ఇంటర్వెల్ థీమ్ మ్యూజిక్ ఇంటర్వెల్ ది టైటిల్ సాంగ్ టైటిల్ సాంగ్ ఇది ఎన్ని కొన్ని బయటికి రానివి సినిమాలు మాత్రం వినిపించే మరిన్ని థీమ్ మ్యూజికల్ ఆయన కొట్టాడు సినిమా ఇట్ ఈస్ ఒక మ్యూజికల్ ఫిలిం ఒక మ్యూజికల్ జర్నీ లాగా ఉంటుంది దానికి డే అండ్ నైట్లు కష్టపడుతున్నాడు ఇప్పుడు కూడా ఫంక్షన్ రావడానికి హెసిటేట్ చేస్తే అన్న నువ్వు రా కాదండి నాకు కొన్ని ఫైనల్ చేయాలి కొన్ని ఫైనల్ మిక్సింగ్ చేయాలి ఇది లాస్ట్ డే అంటే వాళ్ళని వెళ్ళి నైట్ అంతా వెళ్ళు నేను చార్టెడ్లో తీసుకువెళ్ళి నైట్ నేను అన్నపూర్ణ స్టూడియో దింపేస్తాను అక్కడి నుంచి తెల్లారిన దాకా చెయ్యి అని చెప్పాను అన్న ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ క్లాక్ బయలుదేరి వెళ్ళిపోయి అతను డ్రాప్ చేసి వచ్చేస్తాం సో అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కష్టపడి పనిచేస్తున్నాడు ఇట్లాగా ఇక మా కెమెరామ్యాన్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఆర్ధర్ విల్సన్ గారు ఈరోజు ఎంత గ్లామర్గా మేము సినిమా కనబడుతుంది ఎంత గ్లాసీగా కనబడుతుంది మేము అందరం గ్లామర్గా ఉన్నామంటే మా సుష్మిత నాకు ఇచ్చినటువంటి బట్టలు కానివ్వండి నా స్టైలింగ్ కానివ్వండి టోటల్గా ఆ అమ్మాయిని ఎంత బాగా చూసుకున్నా సరే అది మా ఆర్ధర్ విల్సన్ గారు కూడా ఆయన లైట్లు వేసి దాన్ని మరింత ఎన్హాన్స్ చేశారు అలాగా నన్ను ఎంతో బాగా చూపిస్తూ ఈ సినిమా ఫ్రేమ్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఎంతో అందంగా చూపించారు ఆయనకి కెమెరా పరంగా ఆర్ధర్ విల్సన్ గారికి ఇందులో చాలా మంచి గొప్ప పేరు వస్తున్నాను అనుకుంటున్నాను నేను అండ్ ఆ రకంగా థ్యాంక్ యూ ఆర్ధర్ విల్సన్ గారు అలాగే సెకండ్ యూనిట్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ కానీ అవి కానీ జరుగుతున్నప్పుడు చోటాకే నాయుడు అలాగే ప్రసాద్ గారు వీళ్ళు కూడా పనిచేశారు ఆ రకంగా ఎలాంటి కండిషన్స్ పెట్టకుండా వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి పనిచేయడం అనేది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది వారిద్దరికి కూడా నా అభినందన తెలియజేస్తాను అలాగే ఎడిటింగ్ సంబంధించి నిరంజన్ అండ్ ప్రసాద్ చోట ప్రసాద్ నాయుడు వీళ్ళు చాలా బాగా కష్టపడి పనిచేశారు డే అండ్ నైట్లు వాళ్ళకి మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందన తెలియజేస్తాను ఇక స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసరికి కమల్ కన్నన్ అండ్ అతను అసిస్టెంట్ చేసినటువంటి దుర్గా ప్రసాద్ అలాగే మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ సంతా చేసినటువంటి యుగంధర్ అండ్ పృథ్వీ వీళ్ళందరూ ఇద్దరు కూడాను చాలా బాగా చేశారు అంటే ఈ ఎపిసోడ్స్ అన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే ఇది హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్కి ఏమాత్రం తక్కువ కాకుండా ఉంటాయి కొన్ని ఎపిసోడ్స్ అండ్ ఆ స్టాండర్డ్కి వాళ్ళు ఇచ్చినందుకు గాను విఎఫ్ఎక్స్ టీమ్కి నేను మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ఇక డ్యాన్స్ మాస్టర్గా శేఖర్ శేఖర్ నాతోటి మళ్ళీ అంత స్టైల్గా అంత వింటేజ్ చిరంజీవి లాగా గ్రేస్ఫుల్గా ఆ సాంగ్స్ కంపోజ్ చేసి నాకు ఏమాత్రం నాకు ఏమాత్రం శ్రమ లేకుండా అక్కడ చాలా సుఖంగా చేయించాడు అంటే నా గురించి తెలిసి నా కదలిక ఏది ఎక్కడ ఉంటే ఏ నడువు ఎక్కడ ఊగితే ఏ చెయ్యి ఎలాగంటే ఏ ఫింగర్ ఏ ఎలా అంటే ఏ కనుచూపు ఎలాగుంటే అన్నీ అవపోసం పెట్టిన వాళ్ళు అండి వీళ్ళు నాకు శ్రమ లేదు వీళ్ళందరి దగ్గర నా డ్యాన్స్ మేడ్ ఈజీ అయిపోయింది అంత చక్కగా శ్రమ లేకుండా చేయించారు కానీ ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద చూస్తుంటే మాస్టర్ అత్యద్భుతంగా ఉంది నా నా స్టెప్స్ దొంగిలించి మళ్ళీ నాకే అమ్మేశారు వీళ్ళు ఇది బాగుంది ఇది
అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఇంకా ఎవరి గురించి నేను ఎస్ ఆ దాని ప్రకాష్ నేను సాధారణంగా ఎవరి గురించి ట్వీట్ చేయను నేను నేను ట్వీట్ చేయను నేను ఒకసారి ఒక సెట్ సెట్స్ చూసిన తర్వాత ఆ సెట్స్లో ఉండేటువంటి డీటెయిలింగ్ చూసిన తర్వాత వా ఎవరిని సెట్ చేశారంటే ప్రకాష్ అతను ఇక్కడ నాకు ఎప్పుడు కనపడ్డ ఏంటి మహా బిడి వస్తుండండి కామ్గా ఉంటాడు ఎక్కువ కనపడ్డండి రమ్మనండి అయ్యా అని అవసరం మాట్లాడాలి అంటూ అతను ముందుకు తీసుకొచ్చి కౌగులించుకొని ఎంత అత్యద్భుతంగా వేసావు ఈ సెట్స్ అంటూ అతని పొగిడి అతని గురించి ట్వీట్ చేసేంత ఇంప్రెస్ అయిపోయాను నేను అలాంటి టెక్నీషియన్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా సైలెంట్గా పనిచేశారు ఎవరు వాళ్ళ గొప్పలు కానీ వాళ్ళ గుర్తింపు కోసం ప్రయత్నం చేయలేదు అలాంటి వాళ్ళందరూ ఈ సినిమా కలిసికట్టుగా పనిచేశారు ఈరోజు ఎలాగైతే మేమందరం కలిసికట్టుగా నిలబడి ఒకటై ఉన్నామో ఈ సినిమా చేసే ప్రయత్నం అందరూ అదేవిధంగా కలిసికట్టుకుని ఐకమత్యంతో ప్రతి ఒక్కరు వాల్టేర్ వేరియా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలి అనే ఒకే ఒక లక్ష్యంతో పనిచేశాం అనేటువంటి ముఖ్యంగా స్క్రిప్ట్కు సంబంధించి కోన వెంకట్ అలాగే చక్రి గారు ఇంకా మిగతా పేర్లు అలాగే మోహన్ మోహన్ గారు అండ్ వరు వినీత్ గారు ఇలా ఎంతోమంది ఉన్నారు వీళ్ళందరూ తెర వెనుక నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఈ నిశ్శబ్ద సైనికులు అందరూ కలిపి కలిసికట్టుగా ఈ దీన్ని మరో లెవెల్కి వెళ్ళిపోవడానికి అవకాశం ఇచ్చారు ఒక కమర్షియల్ సినిమాలో ఏ ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండాలో ఏ అంశాలు పొందుపరచాలో అన్ని అంశాలు ఉంటూనే మళ్ళీ అవి వ్యత్యాసంగా చూపించారు ప్రతి పావు గంటకి ప్రతి పది నిమిషాలకి ఒక హై ఇస్తూనే ఉన్నారు ఏ సీన్ కూడా మనం ఊహించాం ఇది ఇలా జరుగుతుందంటే ఇంకోలా జరుగుతుంది ఇది ఇలా ఉంటుంది అనుకుంటే కాదు మరోలా ఉంటుంది అన్నీ అనూహ్యంగా ఉంటాయి అనూహ్యంగా ఉన్నవి థ్రిల్ ఇచ్చే విధంగా ఉంటుంది వా అని ఇలా ఉంటుంది సీట్ ఎడ్జ్లో కూర్చొని చూస్తారు తప్ప ఎప్పుడు కామెడీకి పగలబడి వెనక వెళ్తారేమో కానీ బట్ ప్రతిదీ సీట్ ఎడ్జ్లో చూస్తారు దానికి కారణం ఈ ఆల్ యంగ్స్టర్స్ రైటర్స్ వీళ్ళందరికీ కోన వెంకట గారికి మోహన్ గారికి చక్రి గారికి వీళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేస్తున్నాను ఇంతమంది మా బాబీ ఒక్కడు నిలబెట్టి వాళ్ళందరితో పని రాబట్టించి తను తన పనితనాన్ని చూపించాడు వీళ్ళందరికీ సమిష్టి కృషితో రే పొద్దున ప్రొడ్యూసర్స్కి డబ్బులు మిగులుతాయి నాకు కీర్తి మిగులుతుంది వాళ్ళందరికీ లాంగ్ లైఫ్ మిగులుతుంది మరి ఎంతో భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఈ సినిమా తర్వాత ఒక్క మాట చెప్పగలను అన్నీ తానే చేసినటువంటి బాబీ డైరెక్టర్ బాబీ స్టార్ డైరెక్టర్ అవ్వటం అన్నది ఎంతో దూరం లేదు ఈ సినిమా తర్వాత హీ విల్ బికమ్ ఎ స్టార్ డైరెక్టర్ వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ మధ్యనే గతించారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎక్కడో పయనించి నేను అనుకుంటాను వారి ఆత్మ ఇక్కడే ఉంటుందని తన బిడ్డ యొక్క సక్సెస్ తను ఆరాధించే ఒక హీరోతోటి ఈరోజు ఇంత పెద్ద సినిమా తీస్తున్నాడు ఇంత పెద్ద గొప్పగా జరుగుతుంది విశాఖపట్నంలో ఇన్ని వేల మంది వచ్చి చూస్తున్నారు ఈ ఇది తను చూస్తుంటాడు ఆయన ఆశీస్సులు ఉంటాయి ఆ భగవంతుడు ఆశీస్సులు ఉంటాయి తన కొడుకు సూపర్ డైరెక్టర్ అవటానికి ఒక స్టార్ డైరెక్టర్ అవటానికి ఇది శ్రీకారం చుట్టినటువంటి వేదిక ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్నగారు నేను తలుచుకుంటూ ఉంటారు ఆయన ఆశీస్సులు నీకు ఎప్పుడు ఉంటాయి నీకు ఎప్పుడు ఉంటాయి చాలా సంతోషం అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఈ రోజున ఇంత హాయిగా జరుగుతున్నందుకు ప్రధానమైన కారణం బీచ్లో పెట్టుంటే కనుక బీచ్ పోటు ఎత్తున్నప్పుడు అక్కడ చాలా కష్టమైపోయేది అలాంటి సిపి గారి శ్రీకాంత్ గారి సలహా మేరకు మనం ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవటం అనేది చాలా మంచిది అయ్యింది అందుకని ఇంత హాయిగా సజావుగా సాగింది దానికి ప్రతి చోట ప్రతి మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరూ ఇవి మనకి అక్కడ సహకారం అందించారు ఇలా సహకారం అందించిన పోలీసు శాఖకు వారి అధికారులకు సిపి గారికి కమిషనర్ గారికి అలాగే డీజీపీ గారికి వీళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సీఎంఓ ఆఫీస్ నుంచి కూడా కొన్ని ప్రత్యేక ఆర్డర్స్ వచ్చినాయంట వారికి కూడా నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ వైజాగ్ వస్తాను ఈసారి వచ్చినప్పుడు ఇల్లు కట్టుకోవడం కోసం వస్తానేమో ఇక నివాసం చూడగా తర్వాత ఈ ప్రోగ్రాం ఇంత షార్ట్ టైంలో జరగదు ఈ మార్పులు చేర్పుల్లో స్థలాలు వెన్యూలు మారిపోవటంలో ఇక్కడ జరగదు అని అనుకున్న దానికి జరిగేలా చేస్తామంటూ ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్న యువి వెంకట్ గారికి వారి వారి స్టాఫ్కి వాళ్ళ కింద పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు ఏ నువ్వు తెలుసు నాకు భువన్ వీళ్ళందరూ కూడా అత్యధ అధికంగా మెన్న ఎలాంటి వార్ ఫుటింగ్లో ఇది ఏర్పాటు చేసి ఇంత కళ్ళు విందుగా చేశారు మంచి పసందుగా జరిగింది అండ్ ఇచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నా అభిమానులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ 
పదమూడవ తారీఖున ఊనకాలు లోడేంగ్ డోంట్ స్టాప్ సీయింగ్ గోన్ సీయింగ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లవ్ యూ ఆల్